Hi friends, இது நம்ப சானல் ச்கோர்மாக்ஸ் நாம் இனிக்கு என்ன பக்கப் போரும் அப்படினா நம்ப எல்லார்க்குமே தெரியும் TNEBல் அருந்து நம்பலுக்கு AEக்கான recruitment வந்திருக்கு சோது எல்லாரும் apply பண்ணிருப்பீங்க apply பண்ணிரு வீடியோவு நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் சோது date extendent பண்ணிருக்காங்க அது கூட எப்படி apply பண்ணிரது அப்படியின்ற லிங்கு உங்களுக் குடுக்கிறேன் இந்த வீடியோல் நாம் என்ன பக்கப் போரும் அப்படியினா so TNEB ஓட syllabus civil engineering A postக்கான syllabus so நம்ப TRP civil அதோட syllabusக்கு என்ன ஒத்து போது என்ன ஒத்து போல எப்படி படிக்கலாம் என்ன standard அப்படியின்றதா so என்ன சிலப்பேர் வந்து பைப்டிவிங்க என்னது TNEB TRP என்ன ரண்டுமே வார வார மாதிரி இருக்கப் போது so இத்தில வாரக்கேப்பாங்க அதுக்கு வார படிக்கிறோம் அப்படியில்லால் நாம் ஒரே topic இங்க எப்படி குடுத்திருக்காங்க அங்க எப்படி குடுத்திருக்காங்க சிலப்பசில அப்படியின்றதான் இந்த வீடியோல பாக்கப்போரும் பார்ஸ்டு வந்து இங்க ரண்டுத்துக்குமே நம்பலுக்கு engineering max இருக்கு so engineering max வந்து நம்பலுக்கு 20 marks so TRPல நம்பலுக்கு engineering max இருக்கு so அதுவும் வந்து 1 mark 10 கேப்பாங்க 5 marks கேப்பாங்க so கிட்டதாடு அங்கியும் 20 marks கிட்ட 20 to 25 marks கிட்ட so இங்கியும் வந்து நம்பலுக்கு 20 marks கிட்ட நண்டுமே ஒரே weightageதா so நம்ப பாருங்க பார்ஸ்டு determinant and matrix and calculus and differential and vector calculus and functional variables and transforms numerical methods so இங்க அதேதான் ஒன்னுமே இங்க நம்பிலுக்கு extraல் so probability extra வருக்கு அங்க வந்து நம்பிலுக்கு இந்த எல்லாத்தியும் சேத்து நம்பிலுக்கு ஒரு 5 units அப்படியின் குடுத்திருந்தாங்க so இங்க நம்பிலுக்கு 7 units குடுத்திருக்காங்க இங்க vector calculusலே நம்பிலுக்கு இந்த ரண்டுமே சேந்திரும் transformsல வந்து எல்லாமே join பண்ணிருக்கும் பட் நம் படிக்கிறது எல்லாமே ஒன்றுதான் சோம் கொஷின் கேக்கிறதும் எல்லாமே important ஆனா இவ்வளோ topicsல் நம்மல கொஷின் வராது இருக்கது 20 marks காங்க எவ்வளோ கொஷின் எடுப்பாங்க சோ இதில குறுப்பிட்ட topics நம்ம படிச்சா போதும் சோ நம்ம engineering max படிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு எடுக்கிற எல்லா video எல்லா topicsுமே நரிய questions TRPலியம் பாத்துட்டு அல்லும் எதா அதிக்குமாக கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு வைட்டேஷ் குடுத்திருக்காங்க அப்படியின்றாப் பாத்துதான் அந்த டோப்பிக் நான் எடுத்திருக்கிறேன் சொன்னலா அதைப் பத்தி நீங்கள் feel பண்ணாது நீங்கள் இவ்வளோ பெரிச் இருக்கிறேன் இவுங்க கொஞ்சம் பாக்க ஹெவியா தெரியின்னும் 20 mark max so next part 2 வந்து என்னனா basic engineering and science என்னனா இது புதுசா இருக்கு இது நம்ப TRPல கேக்கவேல் நம்ப TRPல என்ன syllabus so max வும் எல்லாமே ஒன்றுதான் so 10 unit அதில் ஒரு unit நம்பலுக்கு engineering max மத்த 9 units நான் உங்கள் கோர் so ஆனா இங்க வந்து part A, part B, part C part 1, part 2, part 3 குடுத்திருக்காங்க part 1ல max 20 marks part 2ல basic because நாம் வந்து 4 years engineering படுச்சோம் அதில வந்து first நம்னுக்கு basic engineering சொலிக்குத்திருப்பாங்க physics வந்திருக்கும் ஒரு யரல science வந்திருக்கும் first yearல so civil படிச்சிரு நல் நீங்க mechanical subject படிச்சிருப்பீங்க mechanicalும் civil basic engineering in civil and mechanical and electrical subject அவுங்க படிச்சிருப்பாங்க so எல்லார்க்குமே வந்து ஒரு basic அனை engineering knowledge இருக்குனும் science knowledge இருக்குனும் அதை test பண்டிருத்துக்கு அது லாகாம் இருக்கும். அதுக்காகதா கொஞ்சு நம்ப வந்து வருக்கப் பண்டிரம் மாதிரி இருக்கும். மத்தப்படி ஒன்றுமே கடியாது. 20 marks. இதுக்கு என்ன நம்ப லோட ஒரு எப்படி சொல்டுது? நம்பலும் target வந்து என்னனா 20ல at least 80 நாது நீங்க எடுக்கும். அந்த அலவக்கு because வந்து எப்படி கேப்பாங்க என்ன idea உங்களுக்கு ஒரு idea கடைக்கும் சு நான் அது அனலைஸ் பண்ணி basic engineering and science கண்ண வீடியோ சு நான் போடுகிறேன் சு நாம் இதில் என்ன நம்ப சிவல் engineeringல கவேரா இருக்குனா fluid statics and dynamics boundary layer pumps and turbines environmental pollution சு இது நீங்கள் பாருங்க நம்ப fluid mechanicsலே statics and dynamics முடிந்துரும் 
இந்த பவுண்ட்ரி லேயரும் வந்துடும் பம்ப்ஸும் வந்துடும் டர்பைன்ஸும் வந்துடும் ஸோ என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் ஹேர் பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ அந்த டாபிக் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ இதுவும் அதில் வந்துடுது ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே படிக்க போகிறதில்ல நாம் சிவிலாக ஸோ மற்றது மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸு அண்ட் டைனமிக்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணும் போது இல்லைனா பேசிக் இன்ஜினியரிங் நடத்தும் போது இந்த பவுண்ட்ரி லேயர்ஸும் பம்ப்ஸும் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் அப்ளைட் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒரு நாலஞ்சு டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒன் லைனர்ஸும் கேட்பாங்க அது போல் அது போல் ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸு ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் ரிலேட்டடாகவும் கேட்பாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து இதை பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் லே நம்ம டிஆர்பிக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு டிஎன்இபி வரப்போகுது ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சீரியஸாக இதை ஸோ நம்ம சேனலில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஓல்டு டான்செட் பேப்பர் டிஎன்இபி பேப்பர்லாம் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ அப்படி நம்ம பார்த்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இதில் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இதுக்கு நீங்கள் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு இன்னும் இருக்குது நிறைய எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் அவங்க இப்போ மெக்கானிக்கல்னால் அவங்களுக்கு இதில் இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மற்ற கோர் தான் அதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பாருங்கள் பேசிக்கானது தான் இருக்குது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு பேசிக்காக இன்ஜினியரிங்கும் சயின்ஸ்க்கான சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி மார்க் ஸோ சிக்ஸ்டி மார்க் வந்து நம்மளோட கோர் ஸோ கோர் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டிஆர்பிக்கு நம்ம கேட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சுட்ருக்கோம் கேட்டோட ஒரு படி கீழே இருக்கலாம் ஸோ கேட் அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே இது வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் பிகாஸ் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் எழுதிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்கள் ஈஸி ஈஸின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே போய் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ படிக்கும் போதே ஒரு டஃப்பான லெவல் படிச்சிட்டோன்னா அங்கே போய் ஈஸியாக வந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை டஃப்பாக வந்தாலும் அது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தான் தெரிய போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணும் நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் படித்தாலும் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட ஒரே மோட்டிவ் வந்து கேட் இருக்கணும் நான் சொல்ல போனால் ஐஇஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை ஸோ ரொம்ப பேர்டனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கேட் ரேஞ்ச் ஸோ கேட் கொஷின் பேங்க் ஸோ உங்கள் இருக்கா நோட்ஸு எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் புக்கு வாங்க முடியலனாலும் நம்மளுக்கு ஆன்லைன்லே வந்து எல்லா நோட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் தேனிங்கன்னா கிடைக்க போகுது ஸோ நம்ம வீடியோஸும் பாருங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு பத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு சோர்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரான என்ஜினியரிங்கில் வந்து நம்மளோட எஸ்ஓஎம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைசிஸ் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அனலைசிஸும் வந்துடுது எஸ்ஓஎம் வந்துடுது நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சது தான் இதில் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது நம்ம டிஎன்இபி டிஆர்பி முடிச்சுட்டு நம்ம டிஎன்இபி கிட்டே வரும்போது நம்ம ஏதாவது விட்டுருந்தோன்னா அது நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இதில் நம்மளுக்கு டிஆர்பியில் இல்லாததும் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்றத ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்சிசியில் நம்ம கான்கிரீட் டெக்னாலஜியில் வந்துடும் பட் இந்த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் சில அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து தனியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கான்கிரீட்லாம் வந்து நம்ம கான்கிரீட் டெக்னாலஜி டிஆர்பிக்கு படிக்கும் போதே படிச்சிருவோம் பட் பிரிக்கு பிரிக் மேஷ்னரி ஸ்டோன் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தனியாக படிக்கிறோம் டிஆர்பி சிலபஸில் இல்லாததே இதில் இருக்குது ஸோ நான் அதை பற்றி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நான் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஸ்டீல் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம அங்கே ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நாலு யூனிட்டாக படிக்கிறது இவங்க
ஸோ ஹார்பர் டிராஃபிக் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே இன்ஜினியரிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு செவன் சப்ஜெக்ட் நம்ம தனியாக படிச்சுருப்போம் அதெல்லாம் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் ஹெவி சிலபஸ் தான் நம்ம என்ன டிஆர்பிக்கு இல்லாதுனா ரயில்வே படிப்போம் ஹேர்போர்ட் படிப்போம் ஸோ இது ரெண்டு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் தான் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் வருது ஸோ ஃபுல்லாக அங்கே இருக்க டாபிக் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நம்ம பிரச்சனை இல்லை ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அதே டாபிக் தான் ஹைட்ராலஜி அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு இரிகேஷனும் சேர்த்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதில் கவர் பண்ணிட்டோம்னாலும் இதில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் கவர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இரிகேஷனும் அதில் தான் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஸோ என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம என்ன படித்தோம் வாட்டர் சப்ளையும் சீவேஜும் ஸோ அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் பாருங்கள் ஹேர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு டிஆர்பிக்கு வருது ஸோ நாய்ஸ் பண் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு டிஆர்பிக்கு வருது ஸோ அதே தான் இங்கேயும் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் வாட்டர் டிமாண்ட் வாட்டர் சப்ளை சோர்ஸு ஸோ சிஸ்டம் அப்படின்னு அவங்க தனியாக கொடுத்ததா இவங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ தான் அதனால தான் இது பெருசாக தெரியுது ரொம்ப பெரிய சிலபாஸாக இருக்கே அப்படின்லாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சர்வேயிங் ஸோ நம்ம சர்வேயிங் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை டிஆர்பியில் நம்ம எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து பட் அது வந்து நம்மளுக்கு ஹைவேயில் ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது ஹைவே இன்ஜினியரிங் யூனிட்டில் ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது பட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சர்வேயிங் ஒரு யூனிட்டாகவே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் சர்வேயிங் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக படிக்கணும் ஸோ அங்கே படிக்கும் போது நம்ம வந்து அதில் இருக்க டாபிக்ஸ் மட்டும் படிப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்மளுக்கு டிஆர்பியில் நம்ம சர்வேயிங் வந்து டா சிலபஸில் இருக்குது பட் இங்கே நம்ம நீங்கள் படிக்கும் போது சர்வே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் கிட்ட போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஆர்பி முடியணும் ஸோ நம்ம டிஆர்பி முடிச்சுக்கிட்டு திருப்பி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்ட நம்ம டிஎன்இபி சிலபஸ் முடிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் வா இவ்வளோ முடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம எக்ஸாம் கிட்ட வரும்போது நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்வே தட் மீன் அந்த சர்வேலே நம்மளுக்கு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு சிக்ஸ் யூனிட்ஸாக வந்து நம்மளுக்கு நம்ம கோர் சப்ஜெக்டை பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் கேட்க போகுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ நீங்களே கொஞ்சம் விசாரித்து பாருங்கள் டிஎன்இபியில் இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டாலே சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்களும் எப்படியாவது டிஎன்இபி அப்ளை பண்ணு ஜாப் வாங்கிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்ல ஜாப் தான் ஸோ மிஸ் பண்ண வேணாம் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் சிவில் மட்டும் சொல்லலை ஸோ இந்த வீடியோ வேற ஏதாவது கோர் பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது கோரில் இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கலில் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களையும் அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் நிறைய வேகன்ஸி இருக்குது நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறதை விட ஸோ அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூட இல்லையா ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ என்ன நான் திருப்பி ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஸோ பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம டிஆர்பியில் இல்லாமல் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அது கூட நம்மளுக்கு பார்ட் ஒன் வந்து இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேம் சிலபஸ் தான் ஸோ கவலைப்படாதீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம டிஎன்இபி பற்றி போடும்போது ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எனக்கு கமெண்ட்டுக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்